প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সাইদ আমি চার্টার ফিজিওথেরাপিস্ট লন্ডন ইউকে বর্তমানে আমি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস ইউকেতে কাজ করছি করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন আমরা সবাই জানি যে এই কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক টাইমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই যে যেই দেশ অ্যাফেক্টেড হয়নি আমাদের জনজীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত এবং আমরা সবাই সবাই খুবই আতঙ্কিত ছিলাম এবং আতঙ্কিত এখনও আছি কোনো কোনো দেশ এই প্যান্ডেমিক থেকে মুক্ত হয়েছে এবং আস্তে আস্তে করে নর্মাল সাধারণ জীবনযাপনে ফিরে আসছে কোনো কোনো দেশে এখনও তার যেই করোনা ভাইরাসের যে আগ্রাসন সেটা এখনও চলছে আমি যদি আপনাদেরকে খুব সহজে একটা হিসেব দিই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অলমোস্ট দশ মিলিয়ন আই মিন প্রায় এক কোটি লোক আপনার এই করোনা ভাইরাসে অ্যাফেক্টেড হয়েছে তার মাঝে ভেরি স্যাডলি আপনার অলমোস্ট ফাইভ লাক্স পিপল মারা গিয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু কিছু দেশে এখনও এর মৃত্যুর গতি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে কিছু কিছু দেশ কন্ট্রোল করতে পেরেছে এর মধ্যে ইউরোপ এবং আমেরিকা চায়না এবং অন্যান্য দেশগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য কিন্তু আজকে আমার যে আলোচনা বিষয় সেটা হচ্ছে যে পোস্ট করোনা আপনার করোনা যাদের হয়েছে এই যে টেন মিলিয়ন পিপল যাদের হয়েছে কিছু কিছু পিপলের হয়েছে মাইল্ড সিমটম কারো কারো একটু সিভিয়ার হয়েছে কিন্তু বাসায় থেকে ট্রিটমেন্ট করেছে কিন্তু কেউ কেউ আবার হসপিটালে এডমিশন হতে হয়েছে হসপিটালে যারা এডমিশন হতে হয়েছে কেউ কেউ আবার আইসিউতে যেতে হয়েছে যাদেরকে অক্সিজেন থেরাপি দিতে হয়েছে অথবা দে হ্যাড টু গো থ্রু আপনার ভেন্টিলেশন সো আমি আজকে কথা বলবো যে পোস্ট ভাইরাস পোস্ট কোভিড নাইনটিন ভাইরাস ইনফেকশানের যে রিকোভারির পরে আপনার যে কন্ডিশনগুলো হতে পারে কি কীভাবে আপনি আপনার নিজেকে খেয়াল করতে পারবেন নিজেকে যত্ন নিতে পারবেন অথবা যদি কোনো ফ্যামিলির মানুষেরও যেতে হয় কিভাবে আপনি যত্ন নেবেন আজকে আমি সেই বিষয়ে কথা বলবো কোভিড নাইনটিন শুধুমাত্র নয় আপনার যে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজের কারণে আপনি যখন হসপিটালে এডমিশন হন তখন সাধারণত যে আপনি হসপিটাল যখন ডিসচার্জ হন দেখা যায় যে আপনার যেই কারণে আপনি এডমিশন নিয়েছিলেন সেই কারণটা চলে যায় কিন্তু আপনার কিছু কিছু আপনার সিনড্রোম আপনার হয়েই থাকে তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হলো সেটা হচ্ছে যে পোস্ট ভাইরাল ফেটিক সিনড্রোম সেটা হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশানের কারণে আপনার ভিতরে যে পরিমাণে আপনার সেলগুলো কিল হয় আপনার যেই উইকনেস দেখা দেয় সেটাকে বলে থাকে কোভিড নাইনটিন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ কোভিড নাইনটিন ইনফেকশান হওয়ার কারণে যেহেতু এটা মেইনলি আপনার রেসপিরেটারি সিস্টেমে ইনফেকশানটা করে এবং আঘাত করে তাই আপনার আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেম এবং কার্ডিয়াক সিস্টেমস এবং আমাদের লিভার কিডনি ফাংশানের উপর খুব ভেরি ভেরি ব্যাডলি এফেক্ট করে তাই সেটা এসে আমাদের যে হোল বডি যে সিস্টেম এনে আপনার এফেক্ট করে তাই আপনার যদি কারো হসপিটালে এডমিশন হয়েছেন আপনার কোভিড নাইনটিন ইনফেকশানের কারণে এবং ডিসচার্জ হয়েছে এবং আপনার ফ্যামিলির যদি কারো হয়ে থাকে তাহলে এই স্টেপগুলো আপনি ফলো করতে পারেন করোনা ভাইরাস ইনফেকশানের কারণে যার হসপিটালে এডমিশন হয়েছেন তারা যখনই ডিসচার্জ হয়েছে দেখা যায় মোস্ট অফ দ্যামার তার মেন্টালি রিয়েলি 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 ডিপ্রেসড তারা মেন্টালি মেবি কেউ কেউ মেন্টালি খুবই আপসেট থাকে শারীরিকভাবে দুর্বল থাকে কগনেটিভ ফাংশান ইম্পেয়ার্ড হতে পারে তাদের যে আপনার নর্মাল যে ফাংশান যেগুলো আছে সেগুলো ইম্পেয়ার্ড হতে পারে তাই যখনই হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হবেন মেক শিওর করবেন যে হি ও শি ইজ হ্যাভিং সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ রেস্ট রেস্ট খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার ডক্টর যেভাবে আপনাকে প্রেসক্রাইব করেছে আপনার মেডিকেশনস অথবা ফুড হ্যাবিটের কথা সেটা আপনি মেনটেন করবেন আমি আপনাদেরকে কিছু টিপস দেব যে কিভাবে আপনার আপনার সেটা মেনটেন করতে পারবেন অবশ্যই আমরা সবাই জানি যে যে কোনো ইনফেকশান ডিজিজের সাথে ফাইট করার জন্য আমরা কোন কোন ওষুধ কোন কোন খাবার আমরা খেতে হবে ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ভিটামিন বি ভিটামিন ই জিঙ্ক ক্যালসিয়াম এই এইগুলো আমরা সাধারণত খেয়ে থাকি যখন আপনি হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হবে আপনি কিন্তু একই ধরনের খাবার আপনি খেয়ে আপনার ইমিউন সিস্টেমের বুস্ট আপ ডেভেলপ করতে পারেন সেম ওয়েতে আপনি এনাফ পরিমাণের রেস্ট নিতে পারেন এবং আপনার মেন্টাল ওয়েলবিংয়ের জন্য 
পরিবারের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে সময় কাটাবেন অফকোর্স আমরা জানি যে এই প্যান্ডেমিক টাইমে আপনার যে আমাদের মহামারীর সময়ে যে আমাদের মেন্টালি আমরা খুবই আপসেট আছি ডিপ্রেস আছি ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশনে পারিবারিক সিচুয়েশন হয়তো বা আপনি আপনার কাছের কাউকে হারিয়েছেন হয়তো বা আপনার আত্মীয় কাছের কাউকে হারিয়েছেন আপনার কোনো বন্ধুকে হারিয়েছেন অথবা সমাজের কোনো সমাজ সেবা যারা করে তাদের মধ্যে কাউকে হারিয়েছেন কোনো রাজনৈতিক নেতা চিকিৎসককে হারিয়েছেন সে কারণে আপনারা মানসিকভাবে হয়তো বা বিধ্বস্ত আছেন কিন্তু তারপরও আপনাদের মানসিক শক্তি বাড়ানো খুবই খুবই জরুরি আপনার ইনফেকশাস ডিজিজের সাথে ফাইট করার জন্য তাই হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হওয়ার পর আপনি মেকশিওর করবেন যে নেক্সট ফিউ ডেজ লাইক এ থ্রি টু ফাইভ ডেজ আপনি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ রেস্ট নিচ্ছেন সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ঘোমাচ্ছেন এবং আপনি সুষম খাবার খাচ্ছেন আপনি প্রচুর পরিমাণে পানি পান করছেন এবং ফ্যামিলি ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কথা বলুন এবং যদি আপনার ব্লাড প্রেশারে কোনো রকম সমস্যা করে আপনার ব্রিদিংয়ে কোনো রকম সমস্যা হয় অবশ্যই অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ করুন এবং দ্রুত ওনার সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার চিকিৎসক যেই ভাবে ওষুধ দিয়েছে আপনাকে সেভাবে সেবন করতে থাকুন আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পোস্ট ভাইরাল ফেটিক সিনড্রোমের কারণে আপনার যে উইকনেস হয়েছে সেই উইকনেস থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য হয়তো বা আপনাকে কিছু নিয়ম নিয়মতান্ত্রিক কিছু শারীরিক এক্সারসাইজ করতে হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি কোনো নিকটস্থ কোনো ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন কিছু কিছু রিসার্চে দেখা গেছে যে পোস্ট ভাইরাল ফ্যাটিকি সিনড্রোমের কারণে আপনার শার যে শারীরিক দুর্বলতা হয় যে আপনার কগনেটিভ এবং ফিজিক্যাল ফাংশানে যে ইম্পেয়ারমেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইফেক্টিভ আপনার যদি দুর্বলতা হয় এবং আপনার যদি কোনো রকম ব্যথা এবং আপনার কোনো স্টিফনেস ডেভেলপ করে অবশ্যই আপনি কোনো আপনার নিকটস্থ কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপির সাথে কথা বলুন যোগাযোগ করুন উনি আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করে এবং উনি আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো ট্রিটমেন্ট দিবেন যেটা আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন আপনি আপনার যে ব্রিদিং এক্সারসাইজ যেগুলো আছে আপনার কার্ডিয়াক ফাংশানকে ইম্প্রুভ করার জন্য আপনি ব্রিদিং এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করতে পারুন আর যদি আপনার ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যেতে প্রয়োজন না হয় তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার শারীরিক এক্সারসাইজ করুন শরীরকে আপনার সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে রেস্ট তো দেবেনই সাথে সাথে কিছু এক্সারসাইজ করে করে আপনার মাসেলে শক্তি বাড়াবেন এতে করে আপনার ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি করতে সাহায্য করবে আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন অবশ্যই যেন অন্য কোনো মানুষও উপকৃত হতে পারে এই ভিডিওটি দ্বারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে